Um, well, I'll do it in English. Um, first of all, thanks a lot to everyone for attending. Um, we're very, very glad to be here with you for this sixth edition of the Open Door Forum. Um, first of all, probably you'll notice that the, uh, the main thing that changed for this edition is the location, so we have a new venue. Uh, I hope you'll find it as, uh, as great as we did. Um, it's, uh, we kind of outgrown the, the previous location, it, uh, and it kind of enabled us to, uh, to, do, uh, to have big auditoriums, to have an exhibition space, and I'll come back to that later. Um, our, really, our goal for this year is uh, about being, the, uh, being recognized as the best European forum uh, for all things open source and free software. So that's really our goal for, for this year, so um, it's, uh, it's, quite, it's quite all right. Um, the baseline uh, for this edition is make it happen, uh, as has been uh, previously talked about. Um, and of course, it wouldn't be possible, it wouldn't happen if we didn't have our wonderful sponsors and exhibitors, so uh, thanks, thanks to them. Uh, first of all, I'd like to thank the, uh, the public sponsors, uh, the DGCIS, the Paris region, and La Fonderie, uh, and the Paris city, of course. So um, thanks, th thanks to you. Uh, I'd like also to thank our diamond sponsor, uh, Inoria, uh, and all of our sponsors, Altaway, Smile, Microsoft, Suzy, Innovance, uh, Abelian, AF83, Black Duck Software, Elasticsearch, HP, Le Groupe La Poste, uh, Palamida, and Stack Overflow, and last but not least, Jamendo, who did the jingle that might probably get in your head after a while. Um, so th thanks, thanks, to, thanks to everyone. Uh, be sure to check out their booths in the exhibition space. Uh, so it's, um, it's, uh, it's nice for us. Um, thanks also to our organizer, which is the Systematic uh, Paris Region Cluster, and our co-organizer, uh, the Cap Digital Cluster, uh, Altaway, Smile, Enerya, and AF83. Getting back to, to the program, um, we really try to um, rejuvenate the, the program this year. Um, and uh, I'm very happy about the way it turned out. And I'll be, uh, I'll be introducing my, my awesome team of, uh, of vice president, uh, starting with um, Jean Sévranlaire, a French culture ministry CIO, and uh, who serves as VP users, who guarantees that the needs of users are well treated in this edition. And I'd like to start by a question. Are you, are, you a v are you a user or are you a customer, Jean Sévranlaire? Uh, in fact, the difference between a user and a customer is a customer is supposed to pay, but uh, I think that's not the point to know if you have to pay or not. Uh, you can use uh, free software by, by your own means or uh, need uh, the help of some professionals, but in both cases, what is very important is to understand open models, and so you can get the best out of it. In other words, in fact, even if you pay, and when you are a user, you can't be a mere consumer, and that's very important. And I think that can be a little bit frightening for users at the beginning, but that's also what is really exciting for technical people, because you have to be part of it. Uh, a great uh, maturity step, in fact, in uh, the usage of free software is to have an explicit strategy. Uh, more and more organizations do that, and uh, even big ones uh, like countries and administrations, and we will see this in a few minutes. Uh, in a strategy, you have to choose the way you support the free software, the way you can uh, contribute to it, uh, the way you can deal with communities, and so on. Uh, as a matter of fact, uh, the use of uh, free software is something which is really changing the working ways. And for many types of professionals, uh, you can imagine CIOs, but there are also lawyers, buyers, and so on. Uh, for example, in this plenary, we will see, uh, we will have a speak about how to buy free software. Uh, in English, it's ca it can be quite paradoxical, but I think it's very interesting. Uh, uh, sorry. Uh, in fact, I think we, we are all users and that we have a lot to share in such an event. And once more, in free software, I think we have to be open-minded and to collaborate to make it happen. Thanks, uh, Jean-Sévain. Switching to, um, to Philippe, uh, Philippe Montargès, co-founder and CEO of Alterway. Um, Philippe um, and VP of Think. 
Euh, Philippe, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le programme de, de Fink euh, cette année Oui, bonjour. Donc, euh, merci à tous d'être là déjà. Et euh, ce qui caractérise depuis le début l'Open World Forum, c'est sa capacité à produire du contenu. Et ce qui fait que l'événement s'inscrit dans le temps, et je fais un peu la promotion de l'événement, c'est cette capacité, effectivement, d'année en année à se renouveler et à générer du contenu. Et cette année encore, on a produit pas mal de contenu. On a des thèmes très intéressants qui sont exposés là sur le slide qui vous est présenté. Moi, je tenais d'abord à remercier tous les intervenants. Je remercie fortement, bien sûr, Jean-Louis Sica et euh, M. Planchou pour leurs interventions. Mais je remercie aussi tous les intervenants de la matinée qui vont euh, apporter leur contribution ou leur soutien. Et je voulais parler donc de M. Cosnard qui va intervenir de l'INRIA, de M. Bruno Ménard du CIGREF, de M. Guy Manouini du Syntec Numérique, et qu'on est heureux d'accueillir, et euh, M. Patrice Dimarcantonio du Québec, du CEL, qui sera présent et qui, donc, qui vient de loin pour nous soutenir et puis nous apporter leur, euh, leur échange. Le contenu de cette édition et de Fink, notamment cette année, repose autour de certain nombre de tracks. Il y a les classiques, je dirais, les basiques, les fondamentaux de l'open source qui sont présents, les communautés, l'innovation. Cette année, effectivement, le focus est, est, est monté et, et autour effectivement, de, de la problématique de l'éducation, de l'emploi, de la formation, de l'accès à la connaissance. C'est un élément important. On a mis en place cette année, pour la première fois, un concours, une chute des mock-up à destination des étudiants, parce que les étudiants, c'est l'avenir de notre filière, et qu'il est important pour nous de, de travailler, de se rendre attractif, de ne pas être entre nous, mais de se rendre attractif auprès de la communauté étudiante, de faire savoir que l'open source est un débouché, un marchepied, un accélérateur pour les carrières des étudiants dans ce milieu du numérique. Donc la remise de la chute du mock-up sera lieu demain, et on met en ligne aussi, c'est une information que je vous communique, un livre blanc étudiant, qui sera en ligne dans, dans la journée, euh, donc euh, téléchargeable sur le site de l'Open World Forum, qui effectivement résulte des travaux menés au sein de, de l'Open World Forum sur effectivement les intérêts de travailler dans la filière de l'Open Source. Donc je vous invite effectivement à télécharger ce livre blanc, euh, le plus, vous pouvez le faire là en ligne. Euh, les autres points importants, les nouveautés cette année, c'est effectivement aussi euh, la capacité à, à, à s'ouvrir. On a des tracts nouveaux autour de l'accessibilité numérique, autour des femmes aussi, la présence des femmes. Les femmes du numérique sont présentes ce soir avec une table ronde très intéressante. Et puis, on a mis en place aussi dans le programme Fink, qui sera lieu demain, les, en place pour la, le point de départ d'un ensemble de rencontres régionales du logiciel libre. La première étape, c'est l'Open World Forum à Paris. C'est pour permettre effectivement aux acteurs locaux, territoriaux, locaux, de rencontrer les acteurs du logiciel libre. Donc, auront lieu demain, toute l'après-midi, les rencontres régionales du logiciel libre et du secteur public, avec des représentants de la région, de la ville de Paris, de communes limitrophes, euh, des DSI, on parlera de NT, on présentera effectivement l'application euh, dans ma ville, dans, dans ma rue, là, de, de la ville de Paris. Donc je vous invite aussi à venir demain, nombreux, à citer à cette réunion. Enfin, pour finir, le programme Fink est content de finir ce soir. Alors, ce qui caractérise Fink cette année, c'est que ça dure sur deux jours, Aujourd'hui, tout se passe ici, donc on vous invite à rester, c'est très confortable, vous pouvez profiter toute la journée, tout l'été, mais il y a tout ce qu'il faut. Et on finit ce soir avec le 30e anniversaire du projet GNU, avec l'intervention de John Sullivan, et on vous invite effectivement à participer, à fêter avec eux effectivement cet anniversaire. Ils nous présenteront leur, leur roadmap pour les, pour les 10 ans à venir. Donc voilà. Donc euh, merci encore. Merci Philippe. So that was the first theme, so it's Think, which is about communities, think tanks. We're going to switch to code, uh, which is the more shiny and techy uh, uh, stuff. Um, so Stéphane Fermigier, uh, which is, uh, who is the, uh, the CEO of Abelian and president of the, uh, of the Free Software Working Group at Systematic Paris, Cl Paris Region Cluster. Uh, Stéphane, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe dans Code alors cette année Alors le programme, le, les, excusez moi j'ai des petits problèmes de voix mais on va essayer quand même. Le programme Code c'est euh, essentiellement vendredi et avec une extension samedi. Et on a essayé de faire un programme cohérent centré autour de trois grands thèmes. C'est les trois grands thèmes qui correspondent aux grands défis du logiciel libre tels qu'ils ont été déterminés par le groupe thématique logiciel libre dans le cadre du plan, euh, du plan décennal que Jean-Paul Planchou évoquait tout à l'heure pour le pôle systématique. Donc on a, euh, euh, comme vous pouvez le voir sur les, les transparents, trois grands défis. On va commencer par l'after PC, c'est tout ce qui vient après euh, l'ère du PC traditionnel ou même du, du, des notebooks. C'est euh, les mobiles, c'est le cloud, c'est l'internet des objets. Donc 
on a pas mal de, de, de conférences, notamment sur le cloud, où il y a un, des gros tracks sur le cloud, bien sûr. Mais, euh, et puis une nouveauté cette année, l'Internet des objets, avec une conférence qui sera organisée par des gens de l'INRIA. Alors, puisqu'on parle de l'INRIA, un autre sujet qui pour nous est fondamental, c'est la qualité logicielle. Et euh, l'INRIA euh, va encore être aussi très présente avec des partenaires industriels sur deux tracks qui sont consacrés à la qualité logicielle. Et puis le troisième grand défi dont tout le monde parle en ce moment, c'est euh, le déluge des données, le big data et également euh, l'open data cher à Fleur Pellerin, avec des tracks qui seront euh, extrêmement riches. Euh, et qui ont été montés et qui, seront, euh, qui auront lieu de, demain, vendredi, euh, pardon, euh, oui, demain euh, vendredi dans cette salle en, en présence d'une grande euh, assistance. Et alors dernier, dernier thème qui n'en est pas un, c'est que le logiciel libre c'est aussi de l'innovation ouverte, spontanée et c'est tout simplement essayer de mettre en commun des communautés de développeurs sur des sujets nouveaux, des sujets émergents, des nouveaux langages, des nouveaux environnements de développement, des nouveaux frameworks et on a mis tout ça sous la bannière de l'OSDC, l'Open Source Developer Conference avec euh, différents sous-tracks sous et tout ça va avoir lieu essentiellement vendredi et un peu plus samedi. Donc voilà l'architecture générale du programme, on, on reviendra sur les grands défis tout à l'heure, mais je vais donner la parole à la dernière personne. Voilà. Thank you Stéphane. <coughs> um, <coughs> so Elisabeth, uh, Elisabeth Racine is a project manager at Cap Digital Cluster. Um, Elisabeth, qu'est-ce qu'il uh, qu qu y a dans le programme d'Experiment cette année Bonjour à tous. Euh, alors, Experiment en est en sa troisième édition, contrairement à l'Open World Forum qui lui en est à sa sixième. Euh, on a à cœur donc d'intéresser au plus tôt les jeunes euh, au code et à l'apprentissage euh, de l'informatique. Donc on a une série d'ateliers euh, aussi bien autour des, de l'apprentissage euh, du code euh, et même des distributions euh, comme euh, Doodle Linux euh, qui sont une suite logicielle euh, pour les tout-petits. Euh, et par ailleurs également une série d'ateliers de, de makers où on va pouvoir euh, installer euh, des... Pardon, des, euh, des, souder, pardon, des codes, euh, des, des cartes euh, qui pourront vous resservir à être programmés par la suite. Euh, comme vous l'avez vu, l'open source concerne aussi l'hardware, donc on aura une série de conférences euh, autour de, des objets connectés, de l'impression 3D, euh, et bien sûr des exposants sur ce thème. On a notamment la première imprimante 3D française qui sera présente, le projet DOM. Et... Comme vous l'avez pu le voir, euh, on a déjà euh, initié un peu Experiment puisqu'on a mis en place deux grandes anamorphoses dans les escaliers, donc un grand tux et un grand gnou. Et samedi, vous pourrez vous-même euh, créer euh, un nouveau logo. Euh, voilà. Donc on vous invite à y passer nombreux. Experiment, c'est de 10h à 19h, samedi toute la journée. Et on vous y attend. Exactement. <rire> Well, thanks everybody for attention. Uh, enjoy the Open World Forum and uh, remember, make it happen. Make it happen. Make it happen. <laughs>